So guys, a very good evening to all. I hope uh, I am clearly audible and visible to all. So this is a session which will be beneficial for upcoming FMG exams to be held in December 2022. In this session, we will be covering the important previous year questions of FMG exams only from the subject of F forensic medicine and toxicology. I welcome you all to the session. Just a quick briefing about the an academy need PG segment where you can take the benefits of iconic subscription along with the plus subscription. Then this offer period of uh, discounted subscription is extended till 29th of July. Then batch courses targeting revision batch courses for your INICT exam. A particular live doubt clarification session for all 19 subjects is also going to be started and revision courses for need PG exams. So I think we are good to go clearly audible and visible. You can put your answers in the live chat window. So let us start with question number one. A recent repeat question. Judicial hanging is a method of execution of a condemned criminal. Cause of death in such case is mostly due to, yes, the question is simple one. The best answer goes with option B. Now, this question was asked another way around in FMG exams only. That what is hangman's fracture? So, this is what is hangman's fracture. And to be exact, hangman's fracture is fracture of C2, C3 vertebra which is also sometimes referred to as traumatic. Spondylolisthesis. This was an old question where they are asked that traumatic spondylolisthesis of C2 over C3 is called as. The answer was hangman's fracture. Yes, this is traumatic spondylolisthesis of C2 over C3 vertebra. Or we say fracture dislocation of C2 and C3 called as hangman's fracture. And judicial hanging is the mechanism of giving death sentencing in India. So death sentence in India is given by judicially hanging a person till death. And the most common cause of death is this hangman's fracture. Who has classified this hangman's fracture? Levine and Edward. Next question. Excessive sexual desire in males. This is all about common question. Excessive sexual desire in males is called satyriasis. And if I say that the same phenomena, if it is happening in females, the word used to denote such females is nymphomaniac females. Masochism, you all know, the sexual perversion is a very important uh, topic. From where one question come, is coming in every session for last two years. So masochism is masochism is giving pain to self and getting gratified. This question was asked in the last session, June month session. And the word was that a person is getting sexual gratification by getting hurt. So yes, I can say pain to self can be achieved by getting hurt. This is an English term. So getting hurt by any person is again giving pain to self. And if the person is getting gratified, the person who is getting the pain is a masochist. Opposite of this is sadism. The person who is beating someone and getting gratified means giving pain to partner and getting gratified is sadism. Giving pain to partner and getting gratified is that is what is voyeurism? Voyeurism is a punishable offense under 354 CIPC. And the basic essence of voyeurism is you should remember the synonyms too, first of all. This is also called scoptophilia. Scoptophilia. Sometimes in textbooks it is also mentioned as a scophophilia. I is here, L I A. And then it is also called peeping tom. Now, what is voyeurism? Is watch whoever is watching or capturing the private moments of a female secretly. So, two words are there: watching and capturing. 
capturing can be done by any recording device the offense is voyeurism punishable under 354c okay so these are the most important perversions uske baad exhibitionism fraudulism you all must be know so never miss this topic of sexual perversion how do you define perversion or paraphilia getting sexually gratified without actual sexual intercourse activity is defined as paraphilia chalo next question section 84 ipc deals with which of the following section 84 ipc deals with a very good evening to all go on putting your answers in the live chat window to have a two way interaction yes watching or recording is once the private movements of a female citizen section 84 ipc deals with criminal responsibility of mentally ill so basically if a person is under some of the mental illnesses and because of unsoundness of mind the person was unable to understand two facts which two facts what he is doing is wrong or opposite to law and second thing which he is unable to understand is that what will be the nature and consequences of his criminal act if the person is unable to understand these two facts yes he might get a benefit of 84 ipc 84 ipc was discovered or formulated in which year answer 84 ipc was formulated in which year anyone anyone 84 ipc was formulated in 1840 1860 60 and this is a part of macnaughton's rule where daniel macnaughton who was the accused of a case he was suffering from delusion of persecution because of paranoid schizophrenia so this macnaughton made an attempt to kill someone so this daniel macnaughton's case judgment almost came in 1843 so this was a british case and we have been ruled by britishers and britishers have made all our ipc sections in 1860 and so this macnaughton's rule was a part of 84 ipc i am perfect well and good as always hello akhtar assalam alaikum shashree akal came to vanakam greeting to all tell next one most reliable method of identification is which of the following iska answer batao dhyan se mark karna hai actual exam mein bhi dhyan se mark karna hai most reliable method of identification is ऐसे क्वेश्चंस एक सेकंड में आपका आंसर गलत हो जाए इफ यू आर इन हरी बताओ आंसर बताओ ऑल ऑफ यू ट्राई आंसर प्लीज आंसर प्लीज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिस इज अ ऑल इंडिया एग्जाम क्वेश्चन दे आर्स द क्वेश्चन लाइक दिस इट सेल्फ and the answer was finger printing which is also called galton method of identification also called as dactylography or dermatoglyphics these are the synonyms okay the answer hamesha galton system hoga why why finger printing is overall the most reliable method out of these options because fingerprints are different usually even in identical twins dna of the twins will be same but fingerprints will differ understood so fingerprint development starts at what time batao iska development kab shuru hota hai development starts shuru kab hota hai the development starts at roughly you can remember fourth month intra uterine life yes very good bindu fastest answer तो फोर मंथ को अगर वीक्स में निकालेंगे तो सिक्सटीन वीक्स आ जाएगी सिंपल एंड देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय सिक्स मंथ इंट्रा यूट्राइन लाइफ इट्स 
So all the 10 epidermal ridges over the tips of the fingers are getting developed in fetal life. And easy to remember, 4 to 6 months mein ho jate hai. But if I ask you a question that fingerprint it develops by, again English language testing. Fingerprint develops by. So yahan par kya lagaoge, 4th month ya 6th month? The word develops by means when is the development completed? So yes, I will take 24 weeks or 6 months as my answer of choice, which was the answer of recent exam question. Okay. The most reliable method of identification overall is Galton system, also called as ductilography or dermatoglyphics or fingerprints. Gustafson's method, kya? this is a method to estimate age of an individual from teeth you can take out teeth from dead individuals obviously if you are taking out teeth the person should be dead now. so age from teeth can be derived in dead individuals by using gustafson johansson method okay. which is the best criteria of gustafson's method batao aise bina option ke batao which is the best criteria criteria hai na gustafson's ke script criteria these six criteria, secondary dentine, cementum opposition, root resorption, I for I of attrition. Attrition word has got two I alphabets, P for paradontosis and T for transparency. Out of these, the best one is this one, transparency. Which is the second best criteria of Gustafson's method? This ke naam mein, second word is secondary dentine. This is second best. And which is the worst criteria of Gustafson Johansson? Root resorption. Root resorption is the overall the worst criteria. Okay. Next one. Age at which a person can give consent for physical examination. For physical examination. बताया जाए आंसर आंसर पेश किया जाए क्या होगा आंसर सारे ही लगा रहे हो तुम लोग तो आंसर ई भी लगा रहे हो सी भी लगा रहे हो डी भी लगा रहे हो वाओ बहुत बढ़िया बताओ बताओ एवरीवन एवरीवन शुड ट्राई दिस दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन what should be the age that a person can make OPD card and can go to OPD for his or her examination purpose? Answer is 12 weeks. So always remember a person between 12 to 18. This should, we should always remember not only to solve MCQ but as doctors too. A person who is of age 12 to 18 years, they can give consent for general physical examination including sexual assault victim examination this is also a type of examination itself so there also if the victim is 12 to 18 yes our consent is valid so what is the minimum age for both the types of examinations 12 years if the person is more than 18 now he can give consent for everything for any medical or surgical procedure Law mein kaise likha hua hai humare IPCs mein that any procedure known to cause harm for that the age is more than 18. So that is why we say any procedure. Any procedure if, even if it is going to if, even if it is known to cause harm to the person. So for major surgeries the age should be more than 18 but for examination part 12 to 18 can give their consent. What is the minimum age at which a person is not responsible for any of his act. Anyone? What is the minimum age at which a person is not responsible for any of his acts, criminal acts? What is that age? Cut off. Options they do. Five years, six years, seven years, eight years. Four options. Minimum age at which a person is not responsible for any of his act. 
मतलब कट ऑफ एज मिनिमम से अच्छा ना ऑप्शन होगा कट ऑफ एज बिलो विच कट ऑफ एज बिलो विच अ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ हिस एक्ट आंसर इज सेवन ईयर्स अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन एटी टू आई पी सी एटी टू आई पी सी में लिखा हुआ है ना पर्सन लेस देन सेवन ईयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ हिस एक्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज रिलेटेड विच कम इन दस नेक्स्ट वन characteristic post mortem finding of carbolic acid poisoning yeah. ab ye unique acid hai it is a exceptional acid characteristic post mortem finding aapke exam ka repeat question when the exam repeat question brown leathery stomach food this is what is also commonly called as phenol greenish stomach mucosa other options ko bhi deal kar lete hain kar lete greenish stomach goes with ferrous sulfate poisoning feso4 poisoning yellow chad stomach mucosa usually we can say yes nitric acid because it is yellowish color black chad stomach mucosa is seen with h2so4 poisoning in general sulfuric acid then red velvety stomach mucosa goes with arsenic poisoning this is also a repeat question arsenic leads to red velvety stomach ka color kaisa ho jata hai phenol mein it gets a brown leathery appearance and the color is brownish or we say buff white buff white or sometimes referred to as brown dirty white or brownish तो ब्लू कलर स्टमक में घुसा एक रह गया उसको भी खत्म कर लो ब्लू कलर स्टमक में घुसा बोझ में कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग और सम कैप्सूल्स आर देयर ऑफ एमो बार्बेटल कॉल्ड एज अमाइटल कैप्सूल्स बिकॉज दीज कैप्सूल्स आर ब्लू इन कलर एंड दे वर यूज प्रीवियसली टू ट्रीट इन सोमनिया केसेस इफ अ पर्सन कंज्यूम्स ब्लू कलर अमाइटल कैप्सूल्स अ लॉट ऑफ देम यस हिज स्टमक विल गेट ब्लूइश कलर ड्यूरिंग अटॉप्स we will be noticing blue color so this is a high yield area for fmg exams in particular never miss this differentials of stomach colors in relation to different poisoning events next one simple magistrate inquest is not needed in magistrate inquest is not needed in <laughs> कहां पर मैजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया जाए वेर एवर इट इज अ केस ऑफ होमिसाइड नो नीड ऑफ कॉलिंग अ मैजिस्ट्रेट बिकॉज इट इज द पुलिस डोमेन पुलिस कैन डू द इन्वेस्ट बट दीज आर सम स्पेशल कंडीशन वेयर अ मैजिस्ट्रेट विल डू द इन्वेस्ट लाइक एक्सुमेशन कस्टोडियल डेथ डेथ इन कस्टडी और द सेक्शुअल ऑफेंस लाइक रेप हैज अकर्ड इन कस्टडी इन ऑल दीज सीनारियोज अलॉन्ग विद दिस डाउरी डेथ इन ऑल दीज सीनारियोज A magistrate is called upon to do the inquest. Magisterial inquest comes broadly under 176 CRPC. Police inquest comes broadly under 174 CRPC because they are doing a procedure after a crime has occurred. That is why we read CRPCs here. That is why IPC word is not here, na? Because they, they are doing a procedure. Crime has already occurred. Yes, the best answer goes with homicide. Answer this one are two to three years back. This question came in FMG exams. What is bracket index? Answer. बताने के बाद ये भी बताना कि इससे derive क्या करते हैं. What do you derive from bracket index? Age of a person, race of a person, gender of a person. क्या निकालते हैं? Three options. निकालते क्या वॉट डू यू ऑप्टेन फ्रॉम ब्रैकेल इंडेक्स कुछ तो ऑप्टेन करते हैं तो करेक्ट आंसर गोज विथ यस यस क्विकली बी ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो ह्यूमरल इंडेक्स लेंथ ऑफ रेडियस इज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ह्यूमरस इफ पुलिस मैन हैज ब्रॉड दीज टू बोन्स टू अस 
I can tell which identification parameter to the policeman. These are the three options. Ye bhi bata. Age, race, or gender. Answer goes with race of a person. So to identify the race of a person, we have these indexes now. Let us at least revise the names quickly. Racial indexes are I will watch C N B C N. I for intermembral, C for cephalic, N for nasal, B for brachial, C for crural. This we have covered in our classes now. I will watch CNBC channel to derive the race of a person and tell the police. I will give the information to the police. These are our racial indexes. This may say, exams the most common question area is cephalic index. Racial index be pucha gaya. So that is why at least you should remember ki hote kya. So intermembral kya hota hai? Length of radius and humerus taken together and divided by length. Length of. Divided by length of tibia and femur multiplied by 100. So based on the values, races have been defined. Cephalic index kya hota hai? Maximum breadth of the skull bone in centimeters divided by length multiplied by 100. What is nasal index? Width of the nose divided by height of the nose. What is brachial? We know radio humeral index. Length of radius upon humerus. What is crural? Length of tibia upon length of femur. This is the tibio femoral index multiplied by 100. Everywhere, do the multiplication by 100. And you will derive your indexes for races identification. And details of the paragraph index, we should always revise. Uh, hit question area. Next one. Fossi jaw kiss White phosphorus, red phosphorus. Arsenic antimony is any. But which type of phosphorus? The phosphorus which will be poisonous or we say toxic will give rise to toxic features. Answer bato. Which type of phosphorus is toxic? Answer goes with white phosphorus, also called as yellow phosphorus. White or yellow phosphorus. This is the toxic variety. And what is Fossi jaw? This is if the person was having prior caries tooth, caries tooth matlab infection in the teeth area, infection in the jaw. So now what can happen is, in a, and if the person is a case of chronic phosphorus poisoning, he can develop Fossi jaw, which is defined as, now the infection can spread to mandible, which we call as osteomyelitis of mandible. Osteomyelitis of mandible in one word is labeled as fossi jaw or which or nayanam in kudde diye gaye. Fossi jaw is also called as glass jaw or Lucifer's jaw. So, ye dekhe kabra nahi ki ye kya hai. This is just a synonym for your fossi jaw, glass jaw or Lucifer's jaw. Seen in chronic phosphorus poisoning. What is the prerequisite? There should be a prior infection in the tooth called caries. Next one. Red phosphorus is non toxic. Okay? It is non toxic. Give a question to answer. Frame your answers carefully after reading the question nicely. Minimum rank of judge having this power. ये एक अगेन क्वेश्चन एरिया है रैंक ऑफ जजेस एंड देयर पावर्स व्हिच इज द हिट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम आंसर बताओ टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट गलत होगा तो यू विल करेक्ट योरसेल्फ नेवर फियर गेट फियरफुल बाय योर मिस्टेक्स as humans, we make mistakes and we correct our things. And that is why we are humans. Galat nahi karoge to correct kaise karo. But ha, you should be able to correct a mistake and don't repeat that mistake. Batao, answer batao. Everyone try. That is why I am giving ample time. Now let's revise the powers. 
what is the lowest rank in magisterial category in in the judicial magistrate ranks we have a hierarchy lowest mein aate hain second class inke upar aate hain first class and then comes chief judicial magistrate and judicial magistrates or any sort of judge will have judicial powers and these are the two important judicial powers fine and imprisonment now what is the fine power for your second class maximum 5000 rupees first class 10000 rupees cjm has unlimited fine power this we all know second class imprisonment power 1 year first class 3 years and cjm 7 years theek hai ab mujhe answer yahi se mil jayega ye to pata hai mujhe but what is the catch here they have asked what is the minimum rank for 3 years imprisonment second class cannot be your answer second class ka maximum power hi hai 1 year so isliye answer kya ho jayega first class judicial magistrate okay simple theek hai yaad aa gaya sessions judge mein hierarchy kaise hoti hai min lowest rank pe assistant session ab cjm ke paas unlimited fine power tha to inke paas bhi hoga and they have imprisonment powers of 10 years असिस्टेंट के ऊपर कौन से जजेस आते हैं एडिशनल अब एडिशनल के डी अल्फाबेट्स बहुत सारे दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ डी अल्फाबेट्स सो दे से दैट वी विल हैव दिस यूनिक पावर ऑफ डेथ सेंटेंसिंग डी फॉर डेथ सेंटेंस एंड अगर डेथ सेंटेंस का पावर है तो ऑब्वियसली द जज विल आल्सो हैव लाइफ इंप्रिजनमेंट पावर सो व्हाट इज द मिनिमम रैंक ऑफ जज हैविंग डेथ सेंटेंसिंग पावर इज अ मल्टी रिपीट क्वेश्चन आंसर इज एडिशनल सेशन ठीक है इसके ऊपर आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर कौन से आते हैं हाई कोर्ट जजेस एंड देन कम सुप्रीम कोर्ट जजेस मैजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट कौन से गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट्स और सेशंस जजेस के बारे में ये बात याद रखनी है आपके एग्जाम का क्वेश्चन है मैजिस्ट्रेट्स एंड द सेशन जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आंसर state government state government state government central government ka role kab aata hai high court justice appointment supreme court justice appointment in consultation with our honorable president of india theek okay? hai so answer hamesha state government hoga for magistrates as well as sessions judges appointment is concerned they are appointed by state government state government mein jo law ministry hoga na they will be taking care of this आंसर दिसमेंट जुवेनाइल कोर्ट प्रिसाइड कौन करता है टू प्रिसाइड जुवेनाइल कोर्ट इट्स अ वन आवर सेशन ठीक है वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी टिल एट ओ क्लॉक वी विल बी रिवाइजिंग मल्टीपल थिंग्स विद द क्वेश्चन जुवेनाइल कोर्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय यूजली बाय योर फर्स्ट क्लास फीमेल मैजिस्ट्रेट female magistrate is preferred if not available yes a male magistrate can preside over and the rank is first class judicial magistrate and there they are given a name these judges in juvenile courts they are called principal magistrate they will have all the powers of first class judicial magistrate rank and they are called as principal magistrate next one the most reliable test for identification of a blood stain is most reliable सबसे बढ़िया सबसे मोस्ट रिलायबल आंसर गोल विथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल नेक्स्ट वन टाका रिएजेंट इज यूज इन विच ऑफ द फॉलो बहुत पुराना क्वेश्चन एफ एम जी एग्जाम आंसर गोज विथ हीमोक्रोमोजन हिमीन क्रिस्टल के पहले क्या लगाते हैं हम टीकमैन कंप्लीट नेम इज टीकमैन कैस्टल मेयर के पहले क्या लगता है पूरा नाम क्या है इस टेस्ट का फिनोफिलीन कैस्टल मेयर टेस्ट 
फिनोथलिन कैस्टल में है टेस्ट इसमें से लुमिनॉल इज अटिव टेस्ट Having a very high sensitivity, phenolphthalein castle mayer test is also a sensitive test. So these are used for screening purpose that whether a red stain sample is blood or not, and these are confirmatory tests to confirm whether a red stain sample is blood or not. But overall, the most reliable test for blood stain analysis is spectroscopic examination of the sample. Okay. Next one. अब आते हैं कुछ recent questions. ये बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस थे थोड़ा मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस, रिसेंट क्वेश्चंस। अ फिजिशियन डॉक्टर रेफर्ड अ पेशेंट फॉर यू आंसर सिंपल है क्वेश्चन ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस दिस वी कवर इन रिलेशन टू मेडिकल एथिक्स व्हिच एवरी डॉक्टर शुड बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द बेसिक पॉइंट नॉट ओनली टू सॉल्व एमसीक्यूज बट टू Save ourselves. To keep ourselves, ourselves safe. So correct answer goes with medical dichotomy. This is what is dichotomy. In one word, this is defined as whenever there is fee splitting being done by doctors between doctors. मतलब दो doctor friend है and they are doing fee splitting by unwanted reference. This is unethical. You are referring the patient just like that, and you are sharing the OPD fees money with your friend. This is not to be practiced. This is ethically wrong, also called as unethical act by a doctor or infamous conduct or professional misconduct. What is the association of a doctor? This is also unethical. Simply defined as covering by doctor. Doctor will try to cover whom? An unqualified person who was doing his job, so that he will save his time for another patient. Association is not to be practiced. Another unethical act. Baki or jo six A's hain. Ek bar quickly revise karte hain of unethical acts. One A is alcohol. Another one is addiction. Then any illegal or criminal abortion being done by the doctor. Five A's to ho gaye. Alcohol, addiction, abortion. A doctor should not be under influence of alcohol and addiction during course of his duty. Illegal abortions is Unethical and it is a punishable offence in law too. Under 312 to 316 IPCs, they deal with criminal abortions. So they will also come into play. Along with that, the doctor is doing unethical act. Then association or or A's, tell me. Or can say another A for advertisement regarding advertisement. NMC has clarified that doctors can advertise, but they have to follow the guidelines, the prescribed manner as prescribed by NMC. अभी हमारे पास कितने एज हो गए फाइव एज एक और कौन से अडल्ट्री अडल्ट्री फॉर बी डॉक्टर्स इज स्टिल अनएथिकल प्रीवियसली इट वाज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर 497 आईपीसी बट राइट नाउ इट इज नॉट एन ऑफेंस इन लॉ एनी मोर दिस हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड बाय अवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2018 बट फॉर बी डॉक्टर्स इट इज स्टिल अनएथिकल सो दीस आर द सिक्स एज ऑफ अनएथिकल एक्ट्स इन सिक्स एज के अलावा क्या याद रखना मेडिकल डाइकेटमी इज आल्सो अनएथिकल एक्ट बीइंग डन बाय अ डॉक्टर toxicity of the venom of king cobra king cobra toxicity kaisi hai ye question sir one second one one second dekha answer mark kiya aage bad so toxicity of cobras and crabs they are neurotoxic they are neurotoxic i say ki ek variety ka cobra hota hai and that cobra has got spectacle shape mark over the neck area kaun se cobra mein hota hai common cobra aur king cobra spectacle mark on neck is present in which type of cobra common or king answer ye kiska identification feature hota hai common cobra aur king cobra to so simple way mein yaad rakh sakte ho king log चश्मा नहीं पहनते किंग लोग कॉन्टैक्ट लेस पहनते कॉमन कोबरा कॉमन पीपल दे वी आर स्पेक्टेकल कॉमन कोबरा हैज गॉट स्पेक्टेकल शेप मार्क किंग लोग कॉन्टैक्ट लेस पहने अभी टू रिमेंबर अभी टू रिमेंबर वैस्कुलर टॉक्सिक स्नेक्स कौन से वाइपर्स बी फॉर वाइपर्स बी फॉर वैस्कुलर टॉक्सिक 
मस्कुलोटॉक्सिक स्नेक कौन से मस्कुलोटॉक्सिक वन सर सी स्नेक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ये भी रिवाइज कर लेते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन वेस्कुलोटॉक्सिक बाइट्स इज हेमरेजिक शॉक और वी से प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग और वी से हेमरेजिक शॉक द पर्सन डाइज ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग एपिसोड ब्लीडिंग इज सीन इंटरनली ऑल्सो एंड इज विजिबल एक्सटर्नली इन योर ओरल एरिया कम ब्लीडिंग रेक्टल ब्लीडिंग एंड इंटरनली जी आई ब्लीडिंग द पर्सन डाइज ऑफ ब्लीडिंग तो हेमरेजिक शॉक और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एपिसोड गोज एज द कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी में डेथ क्यों होती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस रेस्पिरेटरी मसल आर अवर डायफ्रेगमेटिक मसल मेनली तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ड्यू टू न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज बाय द वेनम ऑफ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स These snakes क्या करते हैं दे आर मसल टॉक्सिक मसल प्रोटीन आर माइग्लोबिन दे आर बिग प्रोटीन तो फाइनली दे कम टू किडनीज एंड दे डैमेज अवर रीनल नेफ्रॉन्स वॉट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मस्कुलर टॉक्सिक बाइट आंसर गोज विथ रीनल फेलियर ड्यू टू दोज प्रोटीन कमिंग टू किडनीज एंड डैमेजिंग रीनल नेफ्रॉन्स एंड द पर्सन डाइज ऑफ रीनल फेलियर मोस्ट कॉमन बिकॉज द प्रेजेंटेशन इन मस्कुलर टॉक्सिक बाइट इज ऑफ रैपडो माइलाइसिस कॉज ऑफ डेथ गोज विथ Vipers are of two categories, na? Vipers are of two categories: pit vipers and pitless vipers. Pitless vipers. Pitless vipers का example क्या होता है? Russell's viper and soy scaled viper. So vipers in general are vascular dog. Next one. Again, okay. I am having little bit of cough and cold. I hope it is manageable. A 40-year-old patient comes to casualty with history of unknown poisoning. Directly attending doctor's notice. This, this, this. How to treat? Do you have a diagnosis? Do you treat? Simple. Treatment can be done only after diagnosis. Yes, very good, very good, Ujjwal. Uh, diagnosis goes with OPC poisoning. Why? Because the person is showing you increased secretions in the form of sweating and sarf, salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GIT distress, and emesis. Plus, wale pneumonic fit ho jayegi yahan par. Along with that, excessive sweating, hypotension, bradycardia goes with nothing but OPC poisoning. Sabse pehle yehi aayega na? Why? Because this is the most commonly used. poison used for suicidal purpose in whole of india so the treatment the doctor will treat the patient with which of the following yes to counter the muscarinic effects the antidote preferred is atropin always what is the end point atropin dena band kab karenge dena to aap shuru kar kar diya aapne symptoms dekh what is the end point of atropinization single best answer In these poisoning cases, what is the end point? कब बंद करोगे? कहाँ का secretion देखकर decide करते हैं? ये सब तो बहुत सारे secretion हैं, salivation, lacrimation. But they, इसमें से salivation वाला सबसे important. So end point of atropinization is dry pulmonary secretions. जब हमारा जो bronchorea हो जाता है ना इसमें Due to large bronchial secretions, so this is the end point. That a patient na stabilize ho jaye, uska respiratory jo compromise ho raha hai, that will stabilize. So dry pulmonary secretions is the single best answer. Agar if it is not in the options, then your dilated pupil will be the second best. So clinically also, dry pulmonary secretions is taken as the first point for ending atropin doses. And for our MCQs. So usually, जब ये questions आया ना अभी तक exam में, उसमें option में dilated pupil ही रहता है. ये option शायद नहीं था. But if this is in the option, this one will be your best answer. Answer this one. A farmer was brought to casualty. Again वही है. Increased secretions, 
see the variation of asking questions. They ask the same question again and again by framing different lines. So yes, OPCs lead to meiosis, bradycardia, bronchoconstriction, and sludge-like features along with sweating and all. And they have got a garlicky odor in themselves. OPCs ka inherent odor kya hota hai? Garlicky. And we should also remember OPCs have another odor that is kerosene. Kerosene like. But this is due to few OPC compounds. Only those OPCs which have a solvent called Aromax. This Aromax solvent has got a kerosene like odor. So those OPC compounds which have this solvent called Aromax, they will have a kerosene like odor too. But inherent odor kya hota hai? garlic. Which drug to be used? Yes, atropin and atrop. Correct? Next one. Cherry red color. Then these post-mortem staining colors. These are going to ask you. In such questions, they are going to ask you. They should not be made wrong. They are the questions which will help you cross that boundary limit. These questions, all of them are right. So, you will also be right. Maximum people will mark them correct. So cherry red color तो ये तो बहुत सिंपल हो कार्बन मोनोक्साइड H2S में कलर कैसा होता है ये भी पूछा गया है पुराने सेशंस H2S पॉइजनिंग में व्हाट इस डी कलर ऑफ EMS ब्लूइश ग्रीन नाइट्रेट में कैसा होता है रेडिश ब्राउन हाइड्रोजन साइनाइड में कैसा होता है ब्रिक रेड और ब्राइट रेड इसमें कैसा होता है चेरी रेड नेक्स्ट मंथ फिर ये टॉपिक है जिसे फिर से क्वेश्चन आएगा दिसंबर में भी आए इसे कॉमन पॉइजन्स अभी तो कॉमनली दे आर बीइंग यूज्ड दे आर यूज्ड फॉर रिलिजियस परपस आल्सो ना व्हिच पॉइजन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इस अब देखो ओपीसीज के ऑपोजिट वाले इफेक्ट्स हो रहे हैं मतलब अट्रॉपिंग के इफेक्� Pupils are getting dilated, everything is soaked, dry mouth, decreased secretions. So, decreased secretions will be reduced, so if saliva will be reduced, then yes, the person will have dysphagia-like features, correct? When he will eat food, he will have a painful swallowing. He will not be able to articulate the words. So, we call it dysarthria. All this is happening because of decreased salivation. Yes, the person will be in delirium. Now, his mouth will be warm, his body will be warm. ऐसा he will go off the track जो उससे expected है वो छोड़के सब कुछ करेगा आपने घर में जाना है पड़ोसी के घर में चला जाएगा तो yes the person will go off the track off the track the person becomes delirious and this dhatura has got so answer here goes with dhatura answer अभी बता answer goes with dhatura so one D is dilated pupil another is dry mouth as well as dry hot skin dry hot skin then the person will be drowsy because of all this. Kimu sukha hua hai, body garm ho rahi hai, pata nahi kya ho rahi hai. He will become drowsy. Or drowsy hone ke saath is mein kya develop ho jayega? Drunken gait. Sharaab yung ki tarah chalega. Why? Drunken gait is because this dhatura has got a stupefying nature. It has a tendency to stupefy a person. Stupefy means the person will go into transient unconsciousness or transient semi-consciousness. The person usually because of all this gets a drunken gait and so your diagnosis becomes very easy. Ab maan lo jab secretions dried up hai, body ke secretions bhi dried up ho gaya hai, to uska urine bhi nahi niklega achche se. And jo bhi niklega, he might have a pain sensation. That is called dysuria. And finally, secretions have dried so much, urine aahi nahi raha. Yes, it can progress to anuria. So to treat this person, what is the antidote or treatment preferred? IV, fill in the blanks. Which antidote is preferred? This is the way to remember the features. All this is happening because the secretions are getting dried up. And these are features explain. Treatment goes with IV physostigmine. Neostigmine is not preferred by because it is not able to cross your blood brain barrier. Simple. So, OPCs and Usiga just ulta, which atropin use. Karne. 
तो बेसिकली धतूरा में एक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं अट्रोपिन हायोसिन एंड हायोसाइमिन ये तीन होते हैं एक्टिव प्रिंसिपल तो द पर्सन गेट्स ऑल द फीचर्स ऑफ बेसिकली अट्रोपिन इन एक्सेस करेक्ट फिर इसको आइडेंटिफाई करना जो इमेज वाली फाइल है वो रिवाइज करना है दैट फाइल इज देयर इन टेलीग्राम ग्रुप द इमेज फाइल ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देयर यू कैन गो थ्रू धतूरा फ्रूट सीड एंड आंसर दिस वन अ पर्सन डाइट ड्यू टू स्टॉबेशन विच इज करेक्ट इन सच केस ड्यूरिंग अटॉक्स ये पूछा गया था आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर तो यस वी ऑल नो दैट वेन एवर फूड कम्स इन टू जी आई टी वॉट हैपन्स इज This food leads to release of CCK. So food is required to release CCK, cholecystokinin, which will lead to gallbladder contraction. And bile will be emptying of the gallbladder will be done. अब आदमी खाना नहीं खा रहा है तो CCK नहीं होगा तो gallbladder contraction नहीं होगा तो gallbladder से bile निकलेगा नहीं. Gallbladder will get distended. But what will happen in starvation to other organs? सबका साइज कम हो जाएगा दे विल श्रिंक इन साइज इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग एंड एनलार्ज दैट इज द आंसर गोज विद ऑप्शंस फिर ये एक टॉपिक है हिट टॉपिक एक क्वेश्चन पक्का होता है इस टॉपिक पे ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना नहीं दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यू शुड सॉल्व विद इन वन सेकंड आपको मजा आएगा यू योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज examination of a stain sample under microscope crystals were seen as shown these crystals are formed in which of the following these crystals are formed in which of the following fastest answer by sumit for the fastest and correct dekho accuracy ke sath speed ke sath accuracy bhi honi chahiye ऐसा नहीं कि फास्ट आंसर कर रहे हैं सब गलत कर तो उस स्पीड का कोई फायदा है वी हैव टू मेंटेन आवर स्पीड एज वेल एज एक्सी सबको पता है इसका आंसर बता दो जल्दी से पढ़ लो लाइन काफी छोटे लाइन है जल्दी से पढ़ लो आप पढ़ो करेक्ट आंसर गोज विथ सेवेंटी बाय बिकॉज जुबेनाइल कोड्स दे डील विथ चाइल्ड एंड हु इज अ चाइल्ड इन इंडिया एज पर जुबेनाइल जस्टिस एक्ट चाइल्ड इज अ पर्सन हु इज लेस देन एटीन ईयर ऑफ एज अकॉर्डिंग टू जे जे एक्ट ऑल द वर्ल्ड जुबेनाइल जस्टिस एक्ट द आंसर गोज विथ In barberios, yellow color needle-shaped crystals are seen under microscope. This is done to detect which stain. What detect? Barberios. What detect? So, yada, yad rakhna hai. Wo boyfriend test hai. Boyfriend test B for Barbarius, F for Florence, and the boy has got semen sample. So our test B boyfriend test is B for Barbarius, so goes with semen. F for Florence goes with semen. What is the output in Barbarius? Yellow color needle shaped crystals of permin picrate. Permin picrate. What are the crystals of Florence? Dark brown rhombic crystals of choline iodide. इनका हमें कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द रिएजेंट यूज इन फ्लोरेंस आयोडीन द रिएजेंट यूज इन बार्बेरियोज पिक्रिक एसिड करेक्ट है अब पूछा जाता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस स्पर्मिन और इसको याद रखने में दिक्कत आती है बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड तो विथ बार्बेरियोज यू शुड रिमेंबर द कलर शेप याद रह जाए अच्छी बात है हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिस्टल्स एंड यू शुड रिमेंबर दैट स्पर्मिन हैज गॉट आर अल्फाबेट एंड दिस स्पर्मिन सोर्स इज प्रोस्टेटिक सिक्रीशन वॉट इज द सोर्स ऑफ कोलिन यू शुड रिमेंबर दिस एल अल्फाबेट ऑफ कोलिन 
L of Florence. Florence also has got L alphabet. And the source of choline in seminal stain sample will be seminal vesicle. याद आ जाएगा आपको सेमाइनल ऐसे पूछा जाता है दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्पर्मिन और व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्पर्मिन इन बारबेरियोस टेस्ट आंसर गोज विद प्रोस्टेटिक सिक्रेशन दिस विल सेव योर टाइम दिस वी हैव कवर्ड इन आवर रेगुलर क्लासेस आंसर दिस वन चाइल्ड कंज्यूम्स आयरन टैबलेट्स यूज्ड बाय मदर एंटीडोट क्या यूज करें इस बार के ऑल इंडिया एग्जाम का भी क्वेश्चन था दिस ईयर ऑल इंडिया एग्जाम क्वेश्चन था चाइल्ड हैज कंज्यूम डायरेक्ट टैबलेट्स एंड द ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन द आंसर गोज विथ डेस्फेरी ऑक्सन ब्रिटिश एंटी लिविसाइड इज आल्सो कॉल्ड एज डाइमर कैप्रोल करेक्ट अनदर नेम फॉर ब्रिटिश एंटी लिविसाइड इज डाइमर कैप्रोल This British anti-luvicide or dimer caprol. What are the indications? But quickly revise it. What are the indications? So, हमें हमारा निमोनिक याद रखना है क्या एक सिंपल सा निमोनिक है ना? This ball is given in I mal. I mal to be remembered like this. I M A and L. I M for in organic mercury. In organic M for mercury. A for arsenic. L for lead. उसके बाद क्या याद रखना है दिस बाल बी फॉर बाल एंड बी फॉर इट हैज गॉट बिलियरी एक्सप्रीशन बिलियरी रूट से एक्सक्रीट होता है तो यस अनदर इंडिकेशन विल बी एनी ऑफ दीज पॉइजनिंग इवेंट्स एंड द केस इज अ रीनल फेलियर केस रीनल फेलियर है तो ईडीटीए वगैरह पेनिसिलामिन ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाता है तो रीनल फेलियर में इसको सेफली दे सकते हैं एक तो ये बात याद रखनी अब बाल को कहां कहां नहीं देना है वॉट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो द कॉन्ट्रा इंडिकेशन आई एन मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसे सिचुएशन में नहीं देना है कब नहीं देना वेर एवर इट इज केस ऑफ ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल पॉइजनिंग ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल क्या याद रखना है मिथाइल मर्करी मिथाइल मर्करी इज organic mercurial compound and this was the compound which was responsible for mini mata d6 sorry ye arrow maine galat jagah bhai just fun this arrow should be there over ball abhi edta dukhi ho gaya mere paas arrow kyun laga so contraindications of ball is organic mercurial compounds then iron poisoning pe nahi dena hai cadmium poisoning nahi dena hai उसके बाद कभी भी एनी कंडीशन विच हेज लेड टू लिवर फेलियर हेपेटाइटिस की हिस्ट्री दे रखी है क्वेश्चन नेवर मार्क बाल एज द एंटीडोट बिकॉज हमें याद रखना है बी फोर बाल बी फोर बिलियर ईडीटीए प्रेफर करते हैं दिस इज अ गुड चिलेटर बट याद क्या रखना है ईडीटीए इज नेफ्रोटॉक्स तो वेर एवर द क्वेश्चन लाइन इज सेंग द पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग रीनल फेलियर लाइक कंडीशन और एनी रीनल डैमेज स्टेट इज मैंशन तो वहां पर ईडीटीए नहीं देना है ठीक है ट्रायटीन कहां पर प्रेफर करते हैं ट्रायटीन इज यूज्ड अलोंग विथ जिंक अलोंग विथ दिस पेनीसिलामीन इज प्रेफर्ड फॉर कॉपर पोस्ट कॉपर पोस्ट ऑल दिस इज प्रेफर्ड फॉर कॉपर पोस्ट या फिर बोल सकते हैं विल्सन डिजीज विच अगर ड्यू टू एटीपी सेवन बी जीन डिफेक्ट कॉपर की गाड़ी खराब हो गई सेरोलो प्लाज्मिन ट्रांसपोर्टर सो कॉपर गेट स्टक इन आवर बॉडी mainly liver and brain and many other organs so to remove that excess copper or in case of copper sulfate poisoning we can use these chelators to remove the excess copper from the body trantine okay. zinc and penicillamine penicillamine ke sath kya yaad rakhna that it is useful for c for copper c se ho gaya copper l for lead lead mein bhi use kar sakte hain m for mercury kahan nahi use kar rahe arsenic mein. आर्सेनिक में इसका यूजेस नहीं बट मेनली इफेक्टिव फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ कॉपर लेड एंड मर्करी फ्रॉम द बॉडी क्लियर आंसर दिस वन गटर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन इज एसोसिएटेड विद इंपैक्ट पूछा गया था अभी रिसेंटली आंसर इज टेंजेंशियल बुलेट्स बुलेट्स में भी कौन से बुलेट्स 
एंगल्ड बुलेट इंजरीज और टेंजेंशियल बुलेट इंजरीज और ऑब्लिक बुलेट इंजरीज ठीक है टेंजेंशियल बुलेट दे कैन प्रोड्यूस अ गटर इन द आउटर टेबल ऑफ द स्कलबोन इफ द स्कलबोन इज लाइक दिस सपोज एंड आई से दैट देयर वाज अ बुलेट व्हिच वाज गोइंग लाइक दिस सो इट विल प्रोड्यूस अ सॉर्ट ऑफ गटर इन योर आउटर टेबल इट विल अपीयर लाइक अ ट्रैक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गटर it happens due to tangential gutter answer this one in an unconscious patient with head injury what you will do as a doctor in an unconscious patient with head injury previous slide once ho gaya ho chhod sir to yahan par operate kar sakte hain As per, as per which IPC section? As per 92 IPC. 92 IPC gives us the protection. That yes, in emergency for life-saving surgery, not on OPD basis. This is for emergency life-saving procedure. The answer, tell me quickly. एंड कभी भी ना क्वेश्चन का लेंथ देख के डरना नहीं जितना लंबा क्वेश्चन उतना सिंपल क्वेश्चन फोर्टी ईयर ओल्ड पेशेंट वॉज ब्रॉड बाई अनकॉन्शियस स्टेट सारे पैरामीटर रेस्ड हैं यही तो है इसमें क्लिंचर सारे पैरामीटर रेस्ड हैं टेक्टाइल हेलिसिनेशन वाली फीचर मिल रही है पिक्यूलियर एंड द बेस्ट आंसर गोज विथ कोकेन पॉज हेरोइन तो हो ही नहीं सकता हेरोइन इज डायसिटाइल मॉर्फिन बिलोंग्स टू ओपोइड ग्रुप सिंथेटिक एजेंट ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन शुगर और स्मैक तो उसमें तो रेस्पिरेटरी रेट डाउन होगा सारे पैरामीटर्स डाउन होंगे हेरोइन हो ही नहीं सकता कैनाबिस क्यों नहीं हो सकता कैनाबिस में यूजली आपका जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल होता है या डिक्रीज होता है दूसरा ये टेक्टाइल एलिसनेशन वाली फीचर्स नहीं मिलते ठीक कैनाबिस के प्रिपरेशन आर बीसीजी भांग चरस गांजा यूज फॉर थ्रू स्मोकिंग रूट भांग तो कंज्यूम करते हैं ओरल रूट से चरस अगेन इज यूज थ्रू स्मोकिंग रूट तो यूजली यहां पर हमें ये नीडल ट्रैक अल्सर्स नहीं मिलेंगे ना नीडल ट्रैक अल्सर्स दे आर टेलिंग अस वॉट दैट द पर्सन इज टेकिंग द ड्रग द नार्कोटिक ड्रग थ्रू आई वी रूट तो वॉट इज कंज्यूम्ड यूजली थ्रू आई वी रूट कोकेन कोकेन का मोस्ट कॉमन रूट वैसे स्नॉटिंग होता है नेजल रूट एंड इट लीड्स टू नेजल सेप्टम परफोरेशन बट बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टेक्टाइल हेलिसिनेशन Teacher, the answer is going towards okay. Okay. This answer, abortion is legally allowed. Abortion is legally allowed. Last question for the day. This is what I have a special class for you all from nine to ten today itself in an academy app. there will be covering mixed bag topics to mcqs and images 9 to 10 pm today iska answer kya hoga answer ho jayega 24 weeks so sabko pata hai so up to 20 weeks how many doctor opinion is needed for mtp up to 20 weeks one doctor and if mtp is to be done between 20 to 24 weeks two doctor opinion is needed as per the new changes in the new mtp act 2020 and then pregnancy can be terminated at any age iske opinion pe on the opinion of a medical board only for one condition when there is serious risk or substantial risk to fetal life or substantial abnormality in the fetus so wahan par opinion kiski jati hai medical board who all are part of the medical board one member is a obstetrician practitioner another member is a pediatrician person pediatrics and a third member is a either a radiologist or a sonologist whoever is available and then government has written that any other member might be included in future as decided by government so usually now they have prescribed the 
मेडिकल बोर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई पीडियाट्रिशियन रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट एंड ऑप्शनिंग फैक्टर ठीक है तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक ई e ऑप्शन होता और उसमें होता एट एनी एज तो आंसर क्या आपका चेंज होता यस और नो लीडिंग क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन आर क्वेश्चन आंसरेबल इन यस और नो अगर मैं ई e ऑप्शन लगा दूंगा तो क्या आपका आंसर चेंज होगा यस और नो लीडिंग क्वेश्चन आज ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ अ विटनेस बताओ लीडिंग क्वेश्चन आपका क्रॉस कर रहा हूं आंसर बताया गया अगर मैंने ई e ऑप्शन लगा दिया और लिख दिया एट एनी एज ऑफ प्रेगनेंसी यस दिस वन विल बिकम द बेस्ट आंसर ये प्रोविजन तो है ना करेक्ट ये तो प्रोविजन है ना क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट अबॉर्शन इज लीगली अलाउड अप टू एंड इफ देर इज अनदर ऑप्शन एट एनी एज यस दिस इज द बेस्ट आंसर ना क्योंकि ट्वेंटी फोर वीक्स तो दो डॉक्टर ओपिनियन चाहिए बट उसके आगे भी तो कर रहे हैं ना एट एनी एज आंसर विल बी यस चलो सो डेट्स ऑल फॉर टुडे वी विल हैव अवर अन अकेडमी एप सेशन स्पेशल सेशन एनी वन कैन अटेंड सो टू अटेंड द सेशन यू कैन गो टू माई प्रोफाइल एंड यू विल सी द अपकमिंग स्पेशल क्लास सो यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल चौथन बाई कीप योर स्प्रिट साइड एंड कीप वर्किंग हार्ड चलो बबई बबई स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे एनर्जेटिक